ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೀಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪ್ರಾಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ಸು ಈಸಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಥರ ಟ್ರೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಳೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಟೇ ಟೇಸ್ಟು ಫೀಲು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬರೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ಇದರದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹನು ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಮೇಳ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ತಡ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಜಯನ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅವರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದರ ಡೆಮೋ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಸೊ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಮೆಷಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೀಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಏರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶನ ಅದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೆಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ಪಾರ್ಟ್
ನಮ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಟ್ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಕರಿಬೇವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಡ್ರೈಂಗ್ ಮೊರಿಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಡ್ರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ಡು ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವಾಪಸ್ ರೀಗೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ರೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇರೆ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬರತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಐ ಶುಡಂಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿರಿಯಾಲಿ ಟರ್ಕಿಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಖಂಡಿತ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋನ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಆ ವಿ ಗೋನ ಅಫೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ವನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿ
ಟೈಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಹಂಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ತುಂಬ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸುಭದ್ರತೆ ಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದನ್ನೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ